，有个粉丝朋友出资五百块钱让我去柬埔寨找个人。Hello， 朋友们，大家好，我现在在老挝，我后面是老挝的这个廊开口岸，我已经在老挝待了一个月了，我准备入境这个柬埔寨了。有人问你入境柬埔寨怎么去廊开口岸，后面我再讲啊。我先讲我为什么离开老挝。嗯，离开老挝第一就是我这个签证到期了，我是一个月签证，而且我在的那个城市啊，它续签比较贵，然后我准备来这边出去一趟。第二个原因就是这个，呃，那个老挝女孩啊，她说她太小了，也不愿意结婚呀、啊，所以说我准备先离开一段时间啊。在离开的时候啊，我在犹豫到底是去那个呃柬埔寨还是回中国啊，还是去泰国啊。犹豫来犹豫去啊，嗯，前天直播的时候啊，有个粉丝他说，他让我去柬埔寨，啊、呃，因为他有个朋友在柬埔寨说，骗了他三万块钱，然后去看看是不是真的啊，就探探听探听真实真实性，因为他也没去过柬埔寨，他让我去看一下，他说他愿意给我付车费啊，啊、呃，当时我就是随便一听啊。呃，没想到昨天我，呃，离开那个车站的时候啊，他给我发来了五百块钱，所以说我就决定去柬埔寨啊。那么我为什么要来到这个廊开口岸呢？因为廊开口岸大家都知道，它是对面是泰国。啊。因为我昨天去那个车站问的时候啊，本来想去巴色的啊，结果没有巴色的车，有一班车是万象到巴色的。呃，而且离这个很远，已经发车了，而且我的签证啊，呃，这个今天就到期了。如果坐车去巴色的话，会面临罚款。所以说，我想想了一下，嗯、呃，我决定从泰国入境柬埔寨。为什么从泰国入境啊？因为泰国大家都知道，嗯，泰国对中国免签啊，现在不要签证费了，去的话就相当于不要钱。而且泰国交通很便宜啊，坐火车几十块钱就能坐到曼谷啊。嗯，反正交通费相对来说比较便宜啊，所以说非常方便，而且免签。所以说我决定从泰国，然后到这个柬埔寨啊。具体什么时候到柬埔寨，大家看我的视频啊，因为我也不确定在泰国待几天。然后，对于这个粉丝朋友啊，他说让我去柬埔寨，嗯，看一看是这个真实性，就相当于解救个人吧。反正具体他还没说清楚，让我去看一下啊。其实啊，我也挺害怕的啊。这柬埔寨我，我我我还是有点有点怵的啊。因为柬埔寨最近看新闻啊，老老是发生那些什么诈骗呀、割腰子啊，还有一些刑重大的刑事案件。不瞒大家讲，就是在离开老挝，就是前天晚上，我刷抖音就刷到一个重大的柬埔寨刑事案件。说二零二三年六月份吧，就去年六月份，嗯、呃，一个韩国女网红，嗯、呃，去柬埔寨旅行，然后生病了，去去一家诊所，中国人开的诊所啊，去了两次，第二次去的时候就再也没出来，然后这个尸体在这个臭水沟里被发现了，嗯、呃，那个这个新闻影响很大呀，在柬埔寨和韩国影响很大，最后一查是这个夫妇。合谋把这个女的杀了，然后还属于那种强暴，嗯、呃，强暴分那个，反正是很残忍。当时我看了，心里一怵啊，嗯，柬埔寨其实啊，我也不很了解。网上有人说柬埔寨消费比较高，比较乱，其实我也没去过，其实我也挺想去看一看的。嗯、呃，如果这个粉丝大哥不过发这五百块钱车费啊，我有可能回国，有可能去其他地方，我也是，我也说不准。他给我发五百块钱这个车费，相当于我给我奠定了这个信心啊。嗯，我去看一看。但是我提前给他说明白了啊，我去看一看可以，但是我不能给你解决什么问题啊。如果真的有人那个什么，啊、呃，就是需要解救的话，那也不是我一个人能解决的，因为我是一个普通人，我也没啥本领。你再说我要解救，万一一下子把我给那个，呃，把我给伤害了怎么办？所以说，我。只能帮你看一眼，然后呢，如果真的有问题啊，有解决问题，啊，我可以去找一下那个大使馆，是吧？可这个可以帮助，合法途径我可以帮助
，但是那个其他的我肯定帮助不了。我此行目的也就是旅旅游，然后去看一看一看柬埔寨什么样子。这是老挝这边啊，嗯，对面是泰国的兰开啊。今天我又要从这里出境了啊，据说泰国免签了。我也不知道啊，看一看吧。免签意思就是不要钱吧？不要钱的话，其实去泰国还是很方便的啊。我是昨天晚上坐车来到的那个万象，嗯、呃，到了早上九点钟才到汽车站。到汽车站我一问还有没有去巴色的车，嗯、呃，他说没了。而且去巴色的巴色的车不在同一个汽车站。这是老挝与泰国的朗开口岸，大家看这公交站台啊。大家看，这是万象的这个旅游景点。嗯，看一下，这是那个十四路公交车，可以直接到万象那个市中心。这个票价一万八，涨价了。这边啊，是都卖的一些泰国产品啊。大家想买泰国产品的，可以在这买。这边卖的还行，都是泰国货，有些泰国货。说实话，每次出国我都非常紧张呀。因为过关口他经常收小费啊，大家看，这有买电话卡的啊，这应该是泰国电话卡，因为是是泰国的那个泰国的标志。这是几一天十一一万五，三天四万，七天七万。在这里代签这个出境卡，三万啊，涨价了，以前是两万。嗯，代签的三万给签，我省得自己签了，自己签容易签错。现在就在这里等公交，坐公交到泰国口岸。这里是买票啊，买票，票价一万五吉普。大家看这中间有一个赌场，建设的还挺大气的啊。这是个赌场，这有几个美女，身材特别好，不知道是泰国的还是老挝的。看一下这里等车的有几个美女啊，身材非常好啊。然后在这里等车。还有老挝国旗和党旗，还等了有好几分钟了啊，还没来。上来了，上来了，这个公交车一万五老币，相当于六块钱吧。嗯、来到泰国这一侧就没有网络了，现在进去了不能拍了。哈喽，朋友们，现在我入境泰国了。哎、嗯，泰国天气太热了啊。说一下入境泰国的政策，现在是免签了啊，呃，不需要花什么钱，就出关的时候让别人给写一下那个表，花了三万，三万老币相当于十块钱，然后，嗯、呃，又交了一万那个，不知道是什么费用啊，反正是一共四万，然后泰国这边没花什么钱，好像就花了一个什么，啊，花了三十泰铢的复印费，三十泰铢相当于六块钱。六块钱的复印费，一共加起来大概也就不到二十块钱吧。然后就是买电话卡，电话卡我没有买。嗯，电话卡我因为我在泰国不知道待几天了，现在去店里蹭一下 WiFi 就可以了。太饿了啊，在这个这个这个、这个超市买点东西吃啊。哇，这里面太凉快了，这里面东西非常便宜啊。看一下，八块钱。也八块钱。这个面吧，好久没吃面了，尝尝这个面。看、嗯，可以使用支付宝、微信、银联卡，都可以使用。买了个这，这什么玩意这么苦？我以为是甜的呢，不会是药吧？太苦了，很便宜啊，两块钱。视频最后求大家一件事啊，就是我过几天去柬埔寨。如果这个有几天不更新视频，说明这个在柬埔寨遇到了危险啊！嗯、呃，这个请求好心人能对我，嗯，帮助有那个救助啊，是吧？因为柬埔寨咱也不是很了解啊，不知道会不会遇到危险。嗯，啊、呃，我只是单纯的旅下游啊。如果真的失踪了，希望有好心的粉丝观众啊，能够嗯、呃、帮助一下。感谢大家。